Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you guys? Good, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Great, great. <clears throat> okay, guys, today we have to continue with yesterday's topic. But first, it's 801. Let's just give some, let's give two minutes to your classmates. Hello, Osmin. Hello, Adriana. Hello, Mayra. Hello, Hello welcome. teacher. Welcome, Maria Estela. Hello, Michi. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. Good evening. I can barely hear you. Can barely hear you, uh, Michel. Um, the microphone. <laughs> okay. Angela, good evening. Patricia. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, welcome, welcome. Good evening, okay, good. Don't forget to turn on your camera at all times. Always keep your camera on. And we are 11, so let's start. Okay. I'm going to check the attendance first. Ada Patricia Linares Galdames. Present teacher. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Thank you. Angela de Jesús Santa Maria. Present teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Darwin Edgardo Yala Leiva. Present teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Flor de María Carballo Ugarte. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Present. Osmin Baires Solórzano. Okay. Rafael Ernesto González Ventura. Not yet. Roselena Salgado de Serrano. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Thank you. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Surma Rosabra López García. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. And Margarita Stephanie Menjibar Contreras. Not here yet. Okay. Carla Vázquez, present, teacher. No, no estaba presente cuando era presente. <laughs> I'm sorry. Yes. Okay. Good. Good, Osmin. Stephanie, I'm being Stephanie también. Good, 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 good. Good, okay, so let's review Ken versus Kent. Please take your notebook. Have your notebook handy. Notebook and a pencil. Uh, 
Okay. Good. No yep. No, no, yes, Starland. <laughs> okay, good. So let's go. Okay. Ojo que va todo lo que hemos visto en esa oración, ¿eh? Sorry, can... uh, uh, on your notebook. Write it. Write it on your notebook. yo o no los escucho no nadie está diciendo nada estamos ah. haciendo esto en nuestros cuadernos ah, ok ok <risa>
Ok, so you have four sentences. Tenemos cuatro oraciones. No se permite ocupar el Google Translate. Todo lo que está en esas oraciones es lo que hemos visto en este módulo hasta ahora. ¿eh? Si hay una palabra que no entiendes, me escribes en chat directo, porfa. Good evening, teacher. Hello, good evening, Rosalena. We are translating to English. Okay. On your, the, on your notebook. Um, Good, Edwin. Hmm. Hmm. Okay, number one is perfect, Edwin. Number two and three. Number two? No, number two and three, you're missing something. You're still missing something there. Okay. We'll, we'll see, we'll see. Acuérdense, no se vale usar el traductor. Luchen, luchen. Todo lo que está en estas oraciones es lo que hemos visto en este módulo. Teacher, hey, do I have to send the, the answers on, on In the chat? chat? Or no? yes. You can do it if you want on the Zoom chat, but to me, okay, a, a direct message to me, or um, I can I send for. Through WhatsApp? through WhatsApp? Oh, no, nah, no, nah, no. Nah, nah. Just here in the chat. The picture. No. <laughs> no. 
Wait. <laughs> Easy. Okay. Pastor, I feel okay. Rosalena, good. Good, Mayra. That's number one. <laughs> Good, good job, Mayra. Number two, you're very close. Just one little detail. This is that is close. Yeah, you're right. To find out that they have to. <laughs> yeah. Are you going to? You're going to. I don't get your question, Floor. I'm going to, oh yeah. Um, hmm. Yeah, are you going to? Mm -hmm. If on a question, remember on a question, you have to start with to be. Siempre empezar con el auxiliar del tiempo gramatical que estamos viendo al hacer una pregunta. Ok, good. Ahora vamos a hacer esto de una manera muy diferente. Porque necesito que ustedes empiecen a adaptarse a, a, a que su cerebro se empiece a adaptar a identificar partes de oraciones. Al verlas en español, adaptarlas al inglés. Súper rápido. Entonces, basado en lo que hemos visto hasta ahora en este módulo, Quiero que me digan en la primera oración, ¿ok? En la primera oración, ¿cuál es la primera, eh, la primera parte de esa oración que tú identificaste y dijiste, hey, esto lo vimos, esto lo vimos? I can say that. I can say that, can. ok, good. Primera oración sería, no puedo decirte eso, ok, good. No puedo decirte eso. Se ocupa Ken, ¿verdad? Ok. ¿Qué más dentro de esta oración? ¿Qué fue? ¿Qué ha sido lo siguiente que hemos visto? I have to. I have to, I have to ¿verdad? Uh -huh, I have to. Prácticamente esas dos son las que están en esa oración. So, um, ok, a ver, ¿quién me da la respuesta correcta? Vamos a ver cómo lo tradujeron. No había visto que le había puesto que tengo que... Sorry. 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 I can't. Okay. Okay. Todos les capté. Todos los dijeron al mismo tiempo. Muy bien. Sorry. Ajá. Sorry. I can't say that. Muy bien. I can tell you. Tell you that. Hey, también vimos esto, eh. Se me faltó esto. That. Demonstrative pronouns. Okay. Sorry, I can tell you that. Uh huh. I have to keep to my promise. promise. Good. I have to keep my promise. Osa puede dicho tell Osa. Decir tell or say. Permítanme, Sandra, Sandra. I have to say. No, tendría que ser tell, Sandra, porque mm -hmm. estoy con un objeto indirecto. Tell you, decirte. Sí. Si yo estuviese hablando de manera general, Sandra, no estuviese ese tú ahí, tendría que decir I can say that. No puedo decir eso. No puedo soltar la sopa, no puedo decir eso. Lo siento, mm. no puedo decir eso. En cambio, no puedo decirte. ¿Qué? Estoy diciendo directamente, para eso ocupo tell. I can tell oh. you that. Ok, very good. Segunda oración, vamos a identificar primero qué parte de esa oración ya vimos. Could. 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 En español Could. sería podrías. Could you. Could you. Y ahora. Go, go to say. shopping. Ya, ya, ya lo vamos a traducir. Quiero que me identifiquen primero 
Ya identificamos que este es could. Ok, ah, es okay. una pregunta. Ya la vamos a traducir textualmente. Ajá, y ahora, could otra vez. Could. Could. Ah, ajá, muy bien. No está implícito el sujeto en el español, pero, perdón, sí está implícito el sujeto en el español. Ajá, y luego. I could, but I have to. I have to, ok. Good. Bien, traduzcamos entonces. ¿Podría llevarme de compras el fin de semana? Could you, could you take me shopping the weekend? On weekend? Okay, could you take me, ojo, shopping. Shopping the weekend. On weekend. On the weekend. Could you take me shopping on the weekend? Could you take me shopping on the weekend? Ajá, y decía Edwin, I could. I could. I could. But I could, but I have but to. I have to spend time with my family. Good. Spend time, spend time with, with my, my family. 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 Sí, no voy a ser textual y voy a decir, I have to, I have to pass time. El tiempo se gasta. Time. You spend time. Spend time. Teachers. Is family or cabal, family? Edwin, cabal. ¿Ah? Family. Is family or family? Family. Fa Fa family. 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 Mm -hmm. Okay. Good. Okay, that's number two. We're still missing two. Bien. Que, quiero que me lo digan por nombre gramatical. ¿Cuál sería la primera? Parte de esta oración, qué going tiempo to, gramatical. You, going to, ¿qué es eso? Futuro con going to. Vas a ir a visitar a tu nuevo cliente este día. Una pregunta, yes or no. Ok. Con otra pregunta. Ok. Entonces, ¿qué estaría ocupando acá? Good. Good, ¿verdad? Estaría ocupando good, probabilidad. Ok, vamos. Are you going to visit? Are you going to visit at your new client? Your new? At your new client. Mm -hmm. your I don't necessarily need a preposition. Are you going to visit your new client? This yes. weekend. On Friday? Yes. This weekend. On Friday. Um, this Friday. Friday. This Friday. Sí, se podría. Sí, okay. claro. Friday. This Friday. Okay. Uh -huh. Could you take? Could you take? Could you take this to Margaret? To Margaret. Could you take? Take could this. Take this, take this Daisy flower okay. to the reception. <laughs> Margarita. This Daisy. <laughs> Daisy flower. Good. Thank you, Take this to Margarita, the receptionist. Good, very good. Ok. Sí. Cuidado como les ponen nombres a sus hijos. Eh. Daisy, hey. Daisy, Margarita, Marga, Daisy Margarita, Margarita. Daisy Margarita, Margarita. Oh my God. Margarita Stephanie. Oh, really? Oh, oh yes, yes. Yes. Stephanie okay. Daisy Flower. <laughs> Give me just a minute. Me... Rose Please. Elena. Uh -huh. Rose. Ah, Rose. Okay, <laughs> next. That, that new business. Wait, 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 wait. Vamos de nuevo. ¿Dónde está la primera parte que hemos visto en este módulo? That. 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 Muy bien, Edwin. That. 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 Ese you. es el negocio. Ok. ¿Cómo se llaman esos? This, that, Business. Oh, uh, the most The most The most pronoun. Very good. Ok. Vamos a la siguiente parte que hemos visto. Estado. Cool. 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 Ok. Cool. Going to. Going to. ¿Dónde? To have, going to have. Van a tener que encontrar. Van a tener. Ah, ok, van a tener. Eso es futuro, entonces. Ok, let's see. To. Let's translate. That. 
That is on to block. To block. To block. Can you say two blocks ahead? No. Adelante, no. Ahead. Oh, okay. uh -huh. Away. Away. To move away. Two break very soon. Cool break. You don't remember. I don't know. Teacher. Muy pronto. No debería de ponerse el sujeto o va implícito. Uh, ok. Todo esto se podría asumir que es el sujeto. Ojo, Stephanie. Creo que Stephanie hizo la pregunta. Buena, buena. Oí, ese negocio que está a dos cuadras. Estoy refiriendo a un objeto y lo estoy describiendo nada más. It. It. Cabal. Ojo, eh. It. Ay, no me sirve el botón de deshacer. <risa> no. Ok. Quebrar. Oh, no. Quebrar okay. es van. Otra vez. Sí. Ahorita, ajá. Uh, uh, ese new business. Business. Ojo. That. That is. That is. That that is, is two mm -hmm. blocks away. Two that blocks away. Oh, uh, two blocks away. To go on bankruptcy. Soon. Very soon. Ah, very soon. Very good. Very soon. Uh huh. They going to have. They going to have. They are. They are going to have. To how to find another way. Another way. Excellent. To do advertising. To do. To do advertising. 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 The marketing. To the marketing. The marketing to do. Sería de hacer su publicidad. Si sería to do their marketing, to do their publicity. Okay, to do marketing. Bien, entonces continuando con Stephanie. Todo esto es mi sujeto. That new business that is two blocks away. Lo puedo reemplazar con it. Okay, okay, super, eh. Cuidado con eso todo. Analicen esa parte. That new business that is two blocks away. Okay, could go on bankruptcy. Podría quebrar. Hmm. Go on sale. Go on sale. Podría estar a la venta, go on sale. The new iPhone 11 could go on sale. ¿Qué está diciendo? The new iPhone 11 could go on sale next week. El, el iPhone, el iPhone, el iPhone uh, podría estar a la venta la siguiente semana. Ajá, estar en oferta. Ah, go on sale. sale. Estar, sale. Ajá. Yeah. Good. Yeah. Go on, o sea, ese go on es como cambiar de un estado a otro. Go on. Podría, ok. Go on bankruptcy, quebrar. No puedes ocupar contigo. I'm going on, I'm going on bankruptcy, right? I'm close to bankruptcy. I'm going on bankruptcy. I'm going, I'm going to go on bankruptcy. I'm going to go on bankruptcy, future. Bankruptcy. Ok, very soon. Muy pronto. Very soon. Future. They are going to have to find. They're going to have to. Bien, ahora que ya se lo dije para que, bueno. Como yo abrevio esto a la hora de hablar? Ojo. Ahora, esto lo puedo decir como gonna, right? They're gonna have to find another way. They're gonna have to. They're gonna have to. 
Ellos van a tener que encontrar otra manera de hacer publicidad. Ok, great job. Ahí está el WhatsApp. Questions, preguntas con esas oraciones. Me llegó la pregunta. No se puede. No se puede. Llegó on teach. Perdón, perdón. Sí, sí. Go on, no se puede omitir. De... Dentro de esa oración. Hmm, they could bankruptcy, no. Tendría que ser. They could, they could go on bankruptcy. Okay. Podría decir they are on bankruptcy, pero eso cambiaría el sentido de la oración. Ellos están en quiebra. They are on bankruptcy. They are on bankruptcy. Uh, ya no sería futuro. Ajá, sería, sería la realidad de ellos. Ahorita, ahorita. They are on bankruptcy. They were on bankruptcy. Ahorita vamos a revisar el pasado. They were on bankruptcy. Estuvieron en quiebra. ¿Mm? They were on bankruptcy. Okay. Any other question? No more questions? No more. Okay. Good. Tenía una alumna que era súper inteligente. Y eso es un problema para un teacher cuando se encontrás con un alumno demasiado inteligente. Era una niña huérfana y quería salir adelante, pero cuélame. A veces me llegaba con unas cosas y lo que hacía ella para mejorar su inglés era eso que acabamos de hacer. Ella le gustaba leer mucho, entonces me llegaba con unas oraciones, pero que escuela, como que estudiaba ciencias políticas igual que yo. Pero me salía con unas fumaderas que, Dios mío, ya casi terminaba su carrera. Y decía, ¿de dónde sacas todo esto? Ah, lo que voy aprendiendo en la carrera, lo voy intentando traducir, pero me pongo a hablar yo sola, me decía pobrecito, yo le con vos un día y debata con vos, le dice bueno, entonces igual, ¿no? ¿A ti te gusta un tema? Abordalo tú mismo en español y, o sea, hablar de tu temática, de lo que a ti te interesa, eso es muy importante Ok, let's go So In this session we're gonna start on page 23 let me check this really quick. Okay, let's analyze this. Page 23 of your book. So what is our mission in this uh, unit? We will be able to give and ask for opinion about customer's satisfaction of a product customer satisfaction of a product. So, you got it? Give and ask for opinion. Give your opinion or ask for someone else's opinion about a customer's satisfaction or a product. How was the last experience of your customer's purchase? Satisfying or dissatisfying? So, can somebody tell me what's the question? What do you understand? How was the last experience of your customer's purchase? Of a customer's purchase in your company? Now, if we cannot talk about our company's product because our company doesn't manufacture products, then tell me, how was your last experience when you purchase a product. Okay, experiences. You don't remember? Let me help you. Let me tell you about my experience. Since I am, since I am teaching from home, working from home, I decided I decided to buy a new computer. My brother, my brother told me, my brother told me that I should get a new computer, a new laptop. Okay, my brother told me that I should get, that I 
she'll get a new laptop, not a PC. So I told him, you know, um, the problem with a laptop is that it, it, they overheat, laptops overheat, okay? Mm, and I don't know, I want a PC because later I can expand the memory, I can expand the, the hard drive, I can expand the, the graphics card to something better, okay? And so I bought a PC. I bought a PC. I just bought the CPU. Uh-huh, good. So I bought a PC on Facebook. I went to Marketplace and I bought a, and I bought a CPU. Mm. This place looked good, actually. It was a, a very trusted Recording site. In progress. Right? Okay. It was a trusted site. It was a trusted site. So I pay them. Okay. They brought the CPU to my house. It was what I needed. I wanted an i5 processor, eight gigabytes of RAM, 500 gigabytes of hard drive, not much, and so on. When they brought the CPU, there, there was a crack. There was a crack on the side of the CPU. So I was like, oh my God, what is this, right? And it didn't, it didn't have an HDMI input. It didn't have an HDMI input. So I called them and I said, hey, you know what? This doesn't work. Can you change it? And they said, yes. oh, yes, yes, yes. We are going to change it. One week later, mm, I don't know. I didn't feel, I didn't feel comfortable with the purchase. So I canceled the transaction and I told them, you know what? Give me, mon give me my money back. Give me my money back. I don't feel comfortable with this. So I canceled the, the credit card. I got my money. They came back for, oh, no, no, no. They processed a refund. But they said, oh, since you pay with a credit card, we're going to take $15 from your purchase, $15 from your purchase. And I was like, oh, really? So I canceled the transaction. I called the credit card company and they stopped the payment. They stopped the payment. They took the, the CPU. So that was a bad experience, terrible experience. Okay. Ahora bien, ¿qué no entendí de lo que dijo el teacher o qué sí entendí? Vamos por partes. De la, del punto A al punto B. ¿Qué pasó? El verdadero problema no entendí. Al final sí entendí cómo lo arregló, pero no entendí en sí qué pasó con el laptop. Yo, yo ¿Por, bought, ¿Por qué? Yo Ajá, ¿Por qué? No lo... I bought, you bought I bought a CPU. CPU. Uh -huh. CPU. You bought a CPU. It was, it was broken. It was no, broken. No tenía entrada HDMI. Ajá, no tenía HDMI. No tenía HDMI. ¿Qué tenía input. aparte de eso? Era algo físico. Estaba realidad. quebrado. Uh -huh. Uh -huh. Había un crack en la lámina, estaba con una rajadura así, bien fea. Como que lo habían golpeado en el transporte. Uh -huh. And then, Fue ¿dónde lo compré? Un marketplace Facebook. Uh -huh. En un lugar confiable. Supuesta, ajá, en un trusted site. Ok, era un lugar confiable supuestamente. Pero no. Ok. ¿Qué más? Yo stop the payment to the, I stopped the payment. payment. Detuve the payment. el pago. ¿Cómo lo detuve, Ángela? Oh, 
Llamó. Ajá, Adriana. Ajá. Llamé muy bien, Ángela. Adriana. Sí, eso. Llamó. Call. Ajá, ¿y qué, ¿a quién llamé? A la company. A la company. Y al banco. Very good. To the bank. bank. Very good. Porque uh -huh. le iban a cobrar 15 dólares. Al final, los hijos de su mamá uh -huh. me cobraron 15 dólares. <ríe> No me lo devolvieron, me dijeron, hey, mire, te pago con tarjeta de crédito y las transacciones con tarjeta de crédito, bla, 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 bla. Nosotros pagamos esos 15 dólares, o es pérdida para nosotros, no se los podemos devolver. So I was like, okay. Total, una pérdida en lugar de una compra, y ahí me quedé, mejor ya no compré la máquina. So, it was a bad experience. Yo estoy seguro de que ustedes tienen historias similares, ¿no? Right? Ok, so, vamos a agarrar la herramienta para hablar de esas experiencias, puesto que eso es pasado. Esto ya lo vimos, ok, el pasado ya lo vimos en este, en el módulo 3, vimos el pasado brevemente, muy brevemente. Ok, so, súper rápido. Volvemos a la pizarra. Let's go by parts. Vamos a hablar por parte de esto. Y yo sé que este tema es un poco complejo. No sé por qué el uso del verbo to be en pasado e incluso en presente se vuelve algo problemático. A ver, en este caso, was y where se convierten en mi auxiliar. Espero que estén poniendo atención todos. Okay. Esta clase está muy llena de contenido gramatical, ¿eh? Um, so, decía, was y where serán mis auxiliares. ¿Qué quiere decir was? Este es el pasado del verbo to be para singulares. Es decir que was viene a ser am, is, is. y where simplemente es are. ¿Para quién ocupaba am e eh, is? ¿Saben qué? Voy a hacer algo acá. I... Ajá, ocupaba M e is para primeras personas y, y singulares, para singulares. So, I, I do. I am, mm -hmm. ¿verdad? Ajá. He, mm, no. He, no. He, 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 he. Estos son los sujetos, acuérdense, singulares. Mi madre, mi querida llamada madre, tiene ya. 31 años, 32 años de estar en Estados Unidos y todavía comete el error de ocupar eso al revés. Y es algo común en americanos escuchar que dicen um, he were, um, you was, you was, cuando es you were, you are. ¿Ok? Esto lo ocupo con plurales. You, we, they. ¿Ok? Y no hice lo que iba a decir lo que iba a hacer. Ok, ajá. Ok, so you with a, hoy sí me agarré la control Z, vamos a arreglar esto con rojo. So decía, I am, I was, he, she, and it is or where. Is or was, I'm sorry, is or was. Ok. Para los plurales, voy a ocupar este, sería you, de ustedes, o tú. You were, you are. We were, we are. They were, they are. I, he, she, it, we, you, they. Ok. Estamos. So far, yeah. so good. Yeah. Bien. Yeah. En ambos casos, ya sea en presente o en pasado... Yo no voy a ocupar verbos para hablar del verbo to be, porque el verbo to be está diciendo que sos, o, estás. o eres, o estás, o estabas, o fuiste. En este caso, ¿eh? Ojo. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué podría ocupar acá? Puedo ocupar preposiciones. ¿Ok? Puedo ocupar números. ¿Ok? What else? Nouns, nombres cualquiera. Y puedo, ¿cómo diría entonces? Yo era profesor. I was teacher. 
I was a Ojo teacher. con sí. el article. I, I was a teacher. I, I was, was a teacher. Good. I was a teacher. I was a teacher. Good. Va teniendo sentido. Yes. I am a teacher. I was a teacher. You were a nurse. You are a nurse. Okay. Ojo, no verbos. No puedo ocupar verbos. Edwin, ¿quieres decir algo? Perdón. Se te corta. No, okay, no verbs. Ok. No puedo ocupar verbos. Aquí. Ok. Va a quedar muy pequeño. So let's do this. No verbs. Ok. Así como que esto un poco más claro, ¿no? <ríe> ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. ¿Cómo diría fue una experiencia terrible? It was a It was terrible a, a experience. experience. ¿Oyeron todos? It was a terrible, terrible experience. experience. Ok. Ahora bien. De una sola vez. Recuerden que el pasado simple, ya con las acciones, es algo tan sencillo como el presente simple. La diferencia es que aquí voy a ocupar did como auxiliar, ya no do ni das, así como lo hacía en el presente simple. ¿Ok? ¿Ok? Este es mi auxiliar ahora. Y ojo. Como ya tengo el auxiliar did, ya no ocupo el verbo en pasado, ahora lo voy a ocupar en su forma presente. La pregunta igual, voy a traer el auxiliar al principio. Subject, verb, otra vez en its base form, and the complement. Solo les estoy recordando porque esto es algo que ya vimos. Ok. Sí. Okay. Vamos distinguiendo entre lo que es ser y estar y lo que es haber realizado o realizar una acción. Ok, son dos cosas muy diferentes. Ya le voy a enviar esto así, como una imagen. Ok, so, let's see. An example. Simple past. De nuevo, reemplacemos parte de la estructura. Subject. You. Uh -huh. Un verbo en pasado. Girl. Comprar, girl. comprar en pasado ah. o traer. Both. Ah, Both. pasado. Ok. Bought. Uh -huh. Ok. You bought that TV. You bought that TV. Ok, compraste ese televisor. Good. ¿Cómo sería el negativo? You didn't not. Ajá, ojo con eso. Buy. You didn't you not did buy. It. Sería you didn't oh, buy or you, you did, did not buy. You didn't buy. You didn't buy. You didn't buy. TV. That TV. That buy. Uh, okay. And what's the question, Maria Stella? Uh -huh. Uh -huh. Very good. Did you buy that TV? Yeah. Good. 
Y esto es lo que yo te sugiero que hagas de tarea. ¿Ok? Mira. Did, did. Ojo. Did. Ojo con eso, ¿eh? ¿Dónde está posicionado el auxiliar? ¿Ok? Bien. Dos cosas diferentes. Decir lo que soy o lo que fui. Hablar de lo que hago o lo que hice. Questions. Los dos son en pasado, teacher. Was, did. Correcto. Was y where y did son pasado simple. Correcto, correcto. ¿En qué momento lo diferencia para... 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 Es, lo que, es lo que estoy tratando de explicarle vaya, eh, si yo digo yo estuve a ver, ayúdenme Sandra ¿cómo complementa la oración? yo estuve in the, in the, on the show. en español, en español yo estuve trabajando ahí está el error <ríe> yo estuve trabajando sería Pasado continuo. Pasado. Continuo. Una acción en pasado. Pero al decir, yo estuve, como dijo Sandra, creo, en la iglesia. I was at church. Eso es el verbo to be en pasado. I was at church. ¿Ok? Otra. Yo fui. Zulma. Yo fui al cine. No, lo que dije yo, espérenme. Yo, yo, fui. yo fui, ajá, yo fui al cine. Ojo, 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 ojo. Fui de ser o estar, no fui de haber ido. De ir. Ey, ey, mire el español. Nos podemos equivocar bien fácilmente. I went to the movies. I went to the movies. Fui al cine. Pero si digo yo fui. Yo fui empleado. Yo estuve. Fui músico. empleado. I was an employee. Yo fui músico. I was a musician. Huh? Musician. When I was a kid. Engineer. I was a kid. I was engineer. Yo fui feliz. I was happy. I was happy. ¿Quién dijo Sugar Daddy? <laughs> no, no, yo no. No, no, okay. no, no. Pero sí. Okay. Eso sería hoy A, sería el artículo. Y Sugar Daddy o cualquier otra cosa sería el nombre. Nombre. I was a doctor. Good. I am a doctor. A doctor. A nombre. Ok. Ahora bien. Bueno. Este, ok. Ah, ok. Tú fuiste. You were. Where? A ver. ¿Quién me puede ocupar un número aquí? Verbo to be. Ya se han presente o en pasado. ¿Por qué puedo ocupar un número después? You were the first of class. Otra vez, Stephanie, you were. Class. You were the first. The first. The The first. The first. El primero. You were in your classroom. Vamos, aterrícenlo. You were, número de una sola vez. Número, eh, sí, que sería cardinal. Uh -huh. First time that I went to your no. Mm. no, pasado, pasado con el verbo to be. Oh. ¿Qué ocupo para decir la edad, chicos? Oh. Mm. <risa> to be. I am. So, no, 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 no. I was. When I got married, I when... was. I was. Uh, 24 years old. 29 years old. 
<risa> <Como el canina. risa> Yo le vi la cara a Rosel y no sé cómo. <risa> Was, oh my God. I, I wasn't me. I wasn't me. No era yo. I wasn't me when I got married. Cuando me casé, no era yo. It was the business mistake. <laughs> okay. Ahí es donde ocupo los números. I'm 39 years old. I'm 39 years old. I was 39 years old. Okay. Ahí está el número, ok. Ah, number, no. Got it? Yes. Bien, entonces, vamos a aplicar esto en un ejercicio. Necesito que ustedes me hablen, me hablen de una experiencia en pasado. ¿Ok? En grupitos van a armar solo una experiencia entre todos. Invéntensela, sean creativos. ¿Ok? ¿Qué pasó al comprar ese producto? ¿Ok? ¿Cómo se sintieron? Eh, ¿Les quedaron debiendo dinero? ¿Qué pasó? ¿Ok? ¿Can you do it? Yes. Yes, si lo separo en grupo y ¿qué dijo que hiciera mamá? Ok, guys. Bien. Vamos a pasar el listado antes de irnos a los grupos pequeños. Si alguien tiene una pregunta, que hable ahora. It's not necessary a product because I have a bad experience, but with food. In a yeah. restaurant. With food in a restaurant. Yeah, Perfect. Yeah. Perfect. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Puede ser acerca de una experiencia de servicio. Claro que mm -hmm. sí. Ok. Ok. ¿Cómo se dice fui maltratado? ¿O me maltrataron? I was mistreated. Oh, mistreated. Ahí está en su WhatsApp la imagen, tal cual, en ese cuadrito, creo que nos quedamos a menos ahí. Good. Ok, let's see, really quick. Ana Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Good evening. Good evening. Darwin Edgardo y Ala Leiva. Present, teacher. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here, teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Por ahí la vi, Present. Thank you. Here, here. Giovanni no, Alexander podría. Mejiva Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Present. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Osmin Byron Solórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Excelente. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Pareció ver a Yancy por ahí. Oh, sí, 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 ahí está. Ok. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Está con nosotros hoy. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. And Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Bien. Thank you. Ok. Good. Bien, chicas. Eh, les voy a dividir en grupitos. Somos 21. So vamos a hacer cuatro grupitos pequeños. Por favor, colaboren entre todos. Sean muy creativos y ayuden a sus compañeros. Ok. Questions? No? Good. Ok. Good. Let's go. Nadie se quede en este salón, por favor. Let's go. This is Okay, we're, 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 we're,
Sentir una experiencia. Eh, quizás inventémosla. <risa> ah, bueno. Ajá. Vamos a ver. Al, eh, quiero ver alguna experiencia en. A ver, ¿dónde? Contigo, con Claro, con las telefonías que son más comunes. <risa> Hay muchas. Ajá. Ok. Eh, eh. En el sentido de internet. Ajá. Ajá. Ok. También comprando productos en línea. A ver. No es lo que uno espera, vea, porque a veces en fotos. No, 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 se, no, se, no, se, no se sabe si en realidad vamos a recibir lo que estamos viendo. Bueno, ahí tenemos dos opciones. Veamos una y empecemos a armarla, el diálogo, y la pasamos después a la inglés. Bye. Uh -huh. Ahí que, que mamá mía. Mamá mía. No, no te escuché, Edwin. Como que queríamos comprar un teléfono y nos mandaron otro de cama más baja. Ah, ok. Ah, ok, armémoslo entonces. Eh, pues, empecemos ahí. Eh, eh, quería, com, com, comencemos como quería comprar un teléfono de eso y estas características. ¿Alguien sabe de teléfono para que pueda ayudarnos ahí? No, yo no. No, <ríe> no mucho. <ríe> eh, no, o sea, en características en sí del teléfono. Ah, pues mejor busquemos alguna cosita. Hoy fuimos a un lugar y la experiencia que llevamos. Pero lo que hicieron fue este, mejor eh, de dármelo gratis. Sí, yo ahora que me acuerdo yo tuve una experiencia así. Ok, ah, pues entonces. También. Y, y, me ¿Y Zulma, ¿verdad? No, a mí no, a mí no me cobraron el, 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 eh, eh, a la hora que estaba comiendo. Ah, no, yo wow. tuve que presentar pruebas de que me estafaron. Sí. <risa> ok. Eh, comencemos. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería entonces? Ba Michelle, ¿cuál? cuál ¿La suya? Ah, ¿Su experiencia? Bueno. Eh, Vaya, se la voy a medio contar. El año pasado, bueno, no sé si al final lo vamos a poner, pero el año pasado yo compré un tronquito navideño en una pastelería. Pero a la hora de ir a retirar el, el tronquito, como es el pedido por medio de, de WhatsApp, eh, había pedido yo un tronquito de, ¿cuánto? De... 15, 15 centímetros de largo, no, de 30, de 30 centímetros de largo, y al final me entregaron uno de 15. Entonces, al final, bueno, no le di mucha importancia hasta que eh, revisé la página nuevamente y vi que los tronquitos se miraban más largos de lo que yo había recibido ahora. Entonces puse la queja, eh, costó que me creyeran um, y eh, al final otra persona compró otro tronquito del, que, del tamaño que yo lo había pedido en un inicio y eh, igual le tomé foto, le tomé foto a los dos tronquitos y les puse la queja a la pastelería, que por cierto es bien cara. Y eh, lo que hicieron fue al final darme un, un como certificado de regalo por 20 okay. dólares. Ajá. Y al final lo fui a, a canjear. Ah, pues, <risa> sí, un final feliz. <risa> un final feliz, cabal. cabal. Bueno, entonces si quieres lo, lo, lo ponemos 
y así contando Entonces, la historia tal cual usted lo, lo acaba de contar allá en, okay. en los años. Las, okay. las Christmas. Las Christmas. Sí. Tengo mi hermana que la parte. Sí, hay que contar. Pero, ¿cómo comenzamos? Um, la, justo, como, como, justo como usted empezó, allá en diciembre, no me acuerdo qué fue lo que dijo. Este, oh. del año pasado, algo así. Ajá, ah. ok. Could you see the chat? Last Christmas, <laughs> Michelle <laughs> went to buy a log. Ajá, log. Sí, sí. Ah, a low, low cake. Low cake. Uh -huh. Uh -huh. The last. The last? No, last. The last. Ay, lo siento, tengo problemas con el, con el D. B. Y te lo acabo de escribir en el chat. Oh my God. Ah. <laughs> Come on, Richard. Okay, I went to buy Last a lot Christmas. of cake. Pérense, pérense, pérense. Last Christmas. Last Christmas yes. gave you my heart. I know. Uh, no. Just Michael. Navidad. Navidad. Save me from tears. Christmas. Give it to okay. someone special. Last Christmas. Uh, uh, I gave you I my house. Uh, to buy. No. <laughs> Compré. I, I, I went to buy. Eh, sería buy en pasado, ¿verdad? Lo I que acaba de escribir. Eh, I bought. Escucha. I bought. Uh -huh, I compré. Bought, I bought. Okay. I, I went bought. to buy. Fui a comprar. I went. I went. I went to buy. To buy. I, went. I, I, I went to buy. To Fui buy. a comprar. Uh -huh. uh, Está en el chat. Ay. Lo siento. Damage. Where? Because. Because it's up where. Where? Where? Sí, porque es plural. Where damage. Teacher. Where damage. Teacher, tenemos una consulta. Mm -hmm. <laughs> a client, wait, a client visited the store. This store. I worked in a shoe store. A client visited the store and reported that a pair of sh there are a pair of shoes. Ah, okay. Okay. Oh, shoes. shoes wear. Y tenemos el artículo wear damaged. Wear damaged. Agrego una D al final de la ajá del del adjetivo. Damaged. Wear damaged. Estaban hoy daña dos. Okay. Mm -hmm. Pasado participio en español. Dama, dañados. Damaged. ¿Ah? Teacher, teníamos la duda de utilizar client o customer. It doesn't matter. Okay. Mm -hmm. yeah. En un contexto general no importa, Mayra, pero en su línea de negocios, en call centers, eh, servicio al cliente, sí importa. La diferencia entre client y customer se marca, pero en un contexto general no. Es lo mismo. Okay. Uh -huh. Pero que en, en el contexto profesional o en el del trabajo, eh, es mejor utilizar entonces customer. Customer. Ajá. Mm, uh -huh. uh, sí. A customer visited the store. Pero para que lo entiendan más rápido, es mejor. Cualquiera que... de los dos, en, en el contexto general, significa cliente. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Giant. Un cliente. Ahí va, vamos bien. A client. <clears throat> visited the store and reported that a pair of shoes were um, damaged. Um, yeah. So, I, ¿cómo se diría? Si voy, iniciar un, de... si voy a iniciar una nueva oración, tendría que poner un punto. Un punto. Uh -huh. Ok. 
The report. I take. Uh, took. 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 The report. Big. Thomas, mistake. <laughs> mm. Gran error. No. No, aquí poner, así como dijo Asalia, que ella lo que hace es que lo revisa primero. Ah, okay. oh. I review. I checked. No Ah. Check, check. Pasado, check. pasado. Ah, oh, oh, ajá, ID. Ajá. ID. <laughs> I checked. I checked. Checked. Check. I checked. I checked. Oh, checked. 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 These these shoes. I checked the items. Uh, check hmm? the items. And. And. ¿Y qué, revis qué revisaba normalmente, Azalia? Eh, por ejemplo, la suela. Si van, uh, si van, si, eh, el uso, el uso, cómo, cómo iban. Si iban muy usados. Ah, limpios. Ah. Y, Ajá, de, depende. Ah, porque and les the, determined. Cuando los querían, los querían cambiar y, y estaban demasiado usados, ¿verdad? Entonces, obviamente, uh -huh. eh, así sino que eh, obviamente se le despegaron o, o le pasó eso porque los usó mucho tal vez en lluvia que entonces yo. sería I check the items to to see how worn use, they were use. how worn how worn el pasado de wear w-o-r-n worn El pasado de usado. Wear, worn. How, where, así? How, where? No, de, de uso. Worn, W-O-R-N. To see how worn they were. They were. Yeah. Excelente, ajá. Mira, I checked the items to see how worn they were. Chequé los ítems, o sea, los zapatos, para ver qué tan usados estaban. They how decir. Otra oración. Yeah. <laughs> I. Um, ¿Cómo diría yo? I. Es un verbo regular, ¿verdad? Debería de sí. ser terminated. Ajá, uh -huh. determined. I determined. Mined. N e d. Ajá. I determined. Uh -huh, that, that, that excellent is... good uh -huh. that the, ¿Cómo ponemos acá? ¿Items o paid of shoes? Porque no, de que ellos estaban bien That they were okay I didn't know that Good Así, that, that they okay. That they were okay that Or they, that they were in good conditions That in good they condition. were in good Sí, me gusta más, sí Conditions. So, coma. Uh -huh. ¿Qué hice? ¿Cuál fue la resolución de este problema? Eh, hacer valer la garantía. Ok, uh -huh. so I... Cambiarlo de por... I change. I change it. Se cambia de... según el uso. Oh, my God. I validated the warranty. I... Yeah. Uh -huh. Oh, I made the warranty effective. I made the warranty. warranty. Oh, oh, uh -huh. effective. Double, double F, effective. Excellent, Mayra, good typing. I made the warranty effective. Uh -huh. And, ¿qué le dio? ¿Un refund, un reembolso o un exchange? Cambio. Le cambió los zapatos, okay? And exchange mm -hmm. the product. Ahí va una D al final. And exchanged the, the product. product. The product. That's it. Good. Excellent. Now read it. Practice it. Para que lo puedan decir en frente de todos. Come on. You can do it. Okay. Hey, very Finish. good. Finish. Good. Great job. Let's practice it. Okay. Last, last only. Okay. 
was only one year old. Hmm. Yeah. Uy. Uy, 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 uy. ¿Qué, ¿Qué era lo que tenía solo un año? La niña. Uh, teacher, yo como no tengo algo de compra, sino que solo estoy poniendo una experiencia en mi pasado. Eh, uy, 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 pero si sí tienes que ir a un producto, alguna experiencia que hayan tenido uh, comprando algo. Comprando o... algo. Ajá. Va, vale, entonces inventémonos una experiencia. Uy, pero ya pasó bastante tiempo. ¿Qué pasó? Es que cada uno, cada uno dijo algo. Ah, entonces Cada... la, la ah, okay. Sí, pero hubieran sí. hecho una entre todos, se hubieran inventado. Vaya, pues. Pero okay. no Siempre okay. no entiendo. It's okay. Pero ya agarraron una idea, ¿no? De yes. qué es lo que estábamos haciendo. Okay. Eh, where... A ver, uh -huh. denme una oración cada uno. Vamos a ver. Ocupando was, ocupando el pasado simple. Solo quiero ver. Ajá. I, eh, was... I was not. Oh, perdón, ¿quién? Ladies first, okay, Angela. Uh -huh. I was working. Mm, decíamos no puedo ocupar un verbo después de was o where. Si, ah. solo, voy a, si solo voy a ocupar el presente simple. Entonces sería I, I was, was one year old, decía con, con el entre yo. I was <laughs> one year old, tenía un año. Uh -huh. Uh -huh. Ma, I was Fired in my first year. Mi hija. Cuando fui, ajá. Uh -huh. Cuando tenía, uh, when I was. Bueno, como yo estaba contando una historia, entonces. Ajá. Eso, ¿Cómo, ¿Cómo es la oración, Ángela? Tranquila. ¿Cuál es la oración? Vaya. I was, pero como dice que no puedo ocupar eso. ¿no? Vaya, eso lo va a decir. Cuando I was when fired in my first tower was only one. Oh. When my daughter was only one year old. Mm -hmm. When my daughter was just. When my daughter was one just was, one year old. Was, was just only one. Old. Was only one year old. Okay. Was only one year old. Sí, ahí va la. Frequency only, ajá. Osbin. Ok, ok. Eh, I, I was not in my house when the police came. When no. police came, very good. I was not in my house when police came. Cuando la policía vino. Ok, uh -huh. okay. I was not in my house when the police came. When police came. When police came. Cuando la policía When police came. Good. Okay. Gloria. Bueno, yo una historia así cortita. Dice, uh -huh. once we were having dinner in a restaurant and everything was wrong. No, when wrong, when wrong. Estuvo malo. Yeah, yo, 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 yo sí le entiendo. <laughs> Services, food, <laughs> attention. Ajá. Uh -huh. Uh, the head one, el jefe de, de meseros. Ajá. Uh Arrive -huh. and ask her. Arrive and ask her. And uh -huh. ask her uh -huh. how, how he was in the, in the, in the end, they did not change, not charge us. Oh, they, they didn't charge us. They didn't charge us. Uh -huh. uh, everything was free. Everything was free. Oh my God. Everything was free. Good. Okay. Wow. Okay. <laughs> Is Jancy here? It's time. Está ocupadita, Jancy. Sí, está un poco enferma y no puede okay. hablar. Okay. To say. Okay, good. Don't worry. Good. Let's go back then. Déjenme oh. solo un minuto para checar el último grupo y vamos de regreso. Bueno. For, for a signatures every cycle. No, cycle, yeah. Okay, you got your 44 story? Uh, yes. 
Yes. <laughs> okay. Good. Let's see if you got it then. Let's practice. Let's go. Teacher, no se le escucha. Sorry. Better? Okay. Yeah. Me, Michelle, what's your favorite color? Um, pink. I knew it. Pink. Pink. Gloria? Beautiful blouse. I love your blouse. Carla, I cannot see your blouse. What's the color of your blouse, Carla? Blouse. Uh, blouse. Oh, oh, okay. You have some flowers. Okay, good. Yes. Mm -hmm. Not cheating. Nelson, we cannot see you. <laughs> what? <laughs> Can you imagine everybody like this? Come on, everybody. Put your face like this. <laughs> is it my favorite color is blue <laughs> okay we go with blue after gloria ready yes okay gloria tell us about your story i love your story by the way let's go once once we were having dinner in the restaurant and everything wrong service is full okay they had white a real um and asked us um, how he was and uh, and in and they did not share us everything was free <laughs> I, I yes don't... you got it you try it and that's the important part yeah. Good thing. So that was that was very important. I'm sorry. <laughs> my girlfriend, my girlfriend just came to give me a kiss. Good night. Oh my God. <laughs> I know. She goes crazy when I give her kisses. Okay. So great job, Gloria. So you got the experience of Gloria? Yes. No. no. In a restaurant? Bad yes. service? Yes. And the manager of the waiters came and said, is everything all right? They said, no. So they got food for free. No charge. Food free of charge. Excellent. Where did you go? Where did you go? <laughs> Where did you go? Yeah. Where did you go? <laughs> Pizza Hut. Pizza Hut. That happened to me. Yeah. Mm -hmm. At Pizza Hut. Yeah. But, oh, my God. I'm saying names. <laughs> Yeah. <laughs> Sorry. Okay. Okay. Nelson said his favorite color is blue. Hmm. Yeah. Hmm. <laughs> That's light blue, right? That oh. is light blue. <laughs> yes. blue. LS. That's no. purple. No. Hmm. Patricia is in purple. La Patricia is blue. Mm. It's blue. It's a purple. En realidad, It's chicos, soy tectónico, no les había dicho. Okay. Purple. <laughs> Mayra celeste. 
<laughs> yeah, this is light blue. Myra is light blue, and Anna Patricia is purple. Purple. No? Yes, yeah. that's purple. Yeah. So choose one. Select one. <laughs> purple because it's my favorite color. Purple, okay. Purple. Yeah. Let's go with purple. Okay, ready? Whenever you are ready, Patricia, tell us about your experience. Oh my God, las hermanitas Linares. <laughs> they both. Eso no se vale, Eso no se no vale. vale. No. Okay. Solo un participante por casa. <laughs> Correcto. <laughs> oh, come on. Vamos. Sí, me atrevo. Okay, good, Patricia. A ver cómo me sale. Go. Okay. Last, Chris last Christmas, I bought a low cake in Bakery Online that was meant to measure about 13 centimeters but i when i got it i got it i noticed in it was smaller like 15 centimeters by but i didn't give importance in the moment until my sister bought same cake and this I was bigger that fine I was so disappointed and upset that immediately immediately good immediately uh -huh. call and put the complaint finally they apology and they give me gift card a gift card gift card good okay i they apologized i apologize they apologized hey that's a difficult word they apologized and gave me a gift card apologized apologized and gave me a gift card Good. What's your favorite color, Patricia? Just one more. Um, gris, como se dice? <laughs> Christian? Excuse me, excuse you me. say Christian? Gris. Gris. Gray. Gray. <laughs> there you gray. go. Christian gray. Okay. Gray. Gray. I'm wearing gray. But I already told my story. Uh-oh. Nobody. Suma is always with a gray shirt, I think. <laughs> See? Yeah. Okay, Suma, tell us your story. It's the same story, teacher. It's the same story? <gasps> yes. Hmm. <Para> Patricia. <laughs> Suma, what's your favorite color? Um... Wait, 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 wait a minute, wait a minute. Wait a minute. You have to wait a minute. Room. Wait a minute. Look at her face. <laughs> She's smiling. <laughs> I was hiding. I was hiding. Were... <laughs> okay. okay. I put I put the camera on the way. <laughs> okay, Rosa. Yeah, I have one. Yeah, okay. Yeah. Ready? Go. My God. Um, my experience or, or the experience in the group? In the group. Remember you okay, build. I, mm -hmm. I, I, I got a funny, a funny story. A friend in the group, he, he tell us <laughs> that when he was a kid, when he was in kindergarten, he was very shy and he was afraid of the teacher. But after a few days, uh, he had a confidence with her. Uh, he fell in love with the with the teacher, and two days uh, later, the teacher uh, was sick, and they they change or they they put uh, another teacher. He was very sad because the teacher that he liked he likes he likes like 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 he like 
it it was it wasn't because it um, wasn't the same yeah it wasn't the same yes mm -hmm. he got so so angry and he left the class and run all over the school <laughs> <laughs> so that uh, he doesn't enter in the class again he didn't enter in the class <laughs> he again he didn't enter in the class again <laughs> okay okay wow yeah that's a funny story okay yes yeah don't yes. fall in love with your teachers <laughs> Don't do that. He was falling in love. But wait, was a he? And yes. the teacher yes. was a woman. Okay. Yes. Okay. Yes. Now, the past, he told us. He told, he told us. Oh, yes, he told us. Yes. Now, these guys, how do you say he got a confidence? Mm, agarró confianza. Oh. Mm, Tenía un secreto? Oh. How do you say tenía un secreto? He got a secret. Uh huh. Hay una canción. He got a secret. Well, yeah, he got a secret. He got a secret. Okay. A secret. Secret. <laughs> oh my God, what's the song? Okay. <laughs> they put another teacher. They uh, uh, changed. They changed, they changed the teacher. They changed the teacher. Okay. Okay. <laughs> Good job, guys. You see, you can do it. You all can speak in past. Did you like the exercise? It was a good exercise, actually, right? Yeah, yeah. Yes. Okay, good. Uh, da, da, da. Let's move on. Let's continue. Now, on your book, we're supposed to review some details. By the way, today, I'm waiting for Osmin Baire Solorzano to stay for 10 minutes after the class. Osmin, 10 minutes after the class, please. Yes. So, really, really quick. Um, this is an example of a survey, okay, about customer's experience. Just take it as an example, it's on your page 23, pueden ocupar este survey, ¿qué es un survey? Encuesta. Encuesta, right, survey, repeat, survey. No es survey, no es survey, no es survey. Es sir, 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 sir V. Así sir, como señor V. Sir, sir V. Sir, 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 ahí está, ahí está. Sir V, okay. Sir, About customer experience with the product. So let's see. How satisfied. ¿Por qué ese satisfied va en pasado? Muy satisfecho. Satisfecho, no, satisfecha. Satisfecho. Uh -huh. No satisfacido, eh. Uh -huh. Satisfecho. Okay. Satisfecho. Are you with this product? Very satisfied. Satisfacio. Satisfied. El negativo sería dissatisfied. Repeat. Dissatisfied. 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 Negative. Okay. Very dissatisfied. Repeat, very dissatisfied. Very dissatisfied. Very dissatisfied. Very dissatisfied. So that's how you feel about a product. Now, rate. What is rate? Puntaje. 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 Pero, um, el, como con, verbo, como, graduar. El, el rating. Uh -huh, el como ranquea. Ran, no, rank. eso sería rank. Ajá, uh -huh, rank. 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 Um, oh Califica. Califica. Yeah, the rating. Wait, rate your opinion about the product's quality. Solo puedo calificar eh, mi opinión con respecto a la calidad de un producto, right? So, is it high quality? Repeat, high quality. High quality. High quality. High quality. High quality. 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 Repeat, average. 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 Okay, low average. quality. Low quality. Very low quality. Very low quality. Mm. Very low quality. Very low quality. Mm. 
very, 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 very low quality. Good. Very, very low, very low quality. Okay. The value of this product. What is value? Valor. El valor. valor. Ojo, valor de ser valiente o? De cantidad. De cantidad. Ah, ah. Good. The price. Como calidad. Um, el valor que eso tiene para ti. ¿Cuánto cuesta? Algo figurado, digamos. Okay. Mm -hmm. The value of this product is, is it excellent? Excellent. Good. Excellent. Good. Ojo, Good. Ojo. Bueno, malo. Ojo, Good. ¿cómo se dice esta palabra? Poor. 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 Pour. Okay. Pour, pour some sugar pour. on me. Pour. 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 De, de all those in ojo, the ojo. Este pour. es pour. Pour estaría diciendo de esparra, ¿cómo sería? De esparramar, esparcir, ah, juntar. Échame. Échame. Uh -huh. Échame algo de eso. Pour ese. some sugar on me. Uh -huh. mm -hmm. Poison. Pour. Good. Aquí se dice pour. Poor. 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 I'm poor. I'm poor. poor. Are you poor? I'm poor. Yeah, I'm poor. We're poor. poor. Okay. Okay. Poor. Very. Poor. We are very. Poor. Yes. Ay, perdón. We're very poor. Very poor. Se contagia la pobreza. Come on. No. Ya tengo sueño. Oh, come on. Carla is sleepless. How do you say? No, sleepless. Yes. Oh. <laughs> okay, cuando yo veo que alguien se está durmiendo, me pongo penitencia. Ese debe estar. Okay. Yes. Mm. <laughs> Prohibido apagar la cámara. Aquí le estamos viendo. Okay. Good. Se le pega. Se le pega. Se le pega. Se le pega. Se le <risa> Prohibido agarrar del moda al gato. Okay. Está enfermo el gato ahora. Oh, my God. Oh, Tiene my neumonía. Oh, oh my God. Oh my God. Yeah, ¿Ya le tomó la temperatura? Eh, no, la llevé al veterinario y le tengo, después de la clase le tengo que poner terapia respiratoria. Oh my God. Oh, my God. Su bebé. Sí. Yeah. Así toca cuando más al, alguien tanto. I know. Se vuelven parte de tu familia. I do understand that. Yeah. Okay, will you continue yeah. using this product? Will you continue using this product? Uh, Gloria, will you will you go back to that restaurant? Yes. <laughs> no. no. To eat for free. <laughs> yes. <laughs> yes. Will you will you continue using that restaurant? Hmm. No. No. Okay. No that experience no okay so answer these questions about your experience that's very important let's go with the grammar in this unit how to use may and might como vamos a ocupar puede que y podría que ambos quieren decir lo mismo okay se pueden ocupar de igual, de igual manera pero gramaticalmente Tienen otro sentido, ¿ok? Vamos a ver los ejemplos. I may ask for a refund. ¿Puede que pida un reembolso? ¿Puede que? Aún no me decido. Está dentro de mí. O sea, puede que lo haga. You may buy at a different store. ¿Ok? Puede. Tú puedes comprar en otra tienda. Sigo diciendo puede que, puede. They may not provide a good service. Puede que no, puede que no provean un buen servicio. It may not reach your expectations. Puede que no alcance tus expectativas. It may not reach 
your expectations. Okay. Okay, so eso sería May. Ojo, eh, ¿se acuerdan que vimos las estructuras de los modales ayer? Yes. Pues yes, al, es lo mismo que vimos ayer. Eh, estos solo son modales más. La diferencia acá, main, main, uh, no se ocupa uh, apóstrofe, N apóstrofe T con May. Main, no, no existe Michelle. eso. Uh -huh. Y May no es mayo. <risa> No. 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 Okay. no, primera vez que me preguntan eso, pero tiene sentido. Pues sí, ¿Tiene ¿por sentido? Qué? No, pues sí. Tiene sí. razón. Sí. Es igual la estructura, lo que define el contexto. Ajá. No, no, no sé, es igual, pero no se hacía en teacher, pero la escritura es diferente de May. Ah, no, ¿verdad? Sí, es igual, no, igual. No, es igualito. Sí, es igualito, claro tiene razón. Sí. Yo por eso pregunté. Sí. Yo en mayo pregunto. ¿qué? <risa> ya pasó mayo, estamos en junio. Ay, yo me Eh, Bien, erase and rewind. Erase and rewind. Borrón y cuenta nueva. ¿Borramos eso, por favor? Sí, May es mayo. El mes es el nombre. Es que miren, hay una gran diferencia. Está el nombre y lo que puede ser un verbo. Okay. En este caso es un modal. Uh -huh. okay. sí. Muchas veces pasa eso. Sí, lo iremos viendo. Ok. So, ahorita estamos con un modal. ¿Qué quiere decir puede? Ahora, may es el modal más polite que hay. Sí, es, el, es como lo más polite que puede ser. Puedo, pero de una manera muy polite. Diferente a Ken, que decíamos. Es como más imperativo, este es más suave. Este es como estar esperando que te digan que no. ¿Ya? May I go to the bed, to the bed teacher? May I go to bed? No lo dijo bien, así que no. May I go to okay. bed? No. May I go to bed? No. No, you may not. Yes, you may. Uh, me dijo que no. No, you may not. Ok. Ojo, ¿notaron eso? No contractúo como en otras reglas gramaticales de las yes, no, questions. No digo, no, you may not. Eso no existe. Sería, yes, you may. No, you may not. No, you may not. Es decir, no hay manera de contractuar, de contractuar ese may con el not. Volvemos a lo mismo de ayer. ¿Qué notan después del... del, del um, del um, del modal después de may qué es lo que viene in base form base form plus complement plus well, the complement lo mismo que vimos ayer lo único que hemos hecho es aprender un nuevo modal yes. as simple as that so okay Questions? Questions? Might, might, might. Okay, might. might. Podría, podría. I remember, I was remember the song, It Might Be You. Might be you in my view. Yeah. Tootsie. Send it to me through WhatsApp. Yeah. The Tootsie, Tootsie. the movie. Tootsie, the movie. Tootsie, Tootsie. Maybe it's you. It's you. I'll be waiting for all of my life. No, mm. you don't remember? Mm -hmm. No, send me. Okay. Look, at, look okay. for it on YouTube and send us the yeah. link. Okay. Send us the link. Okay. <laughs> okay. okay. I send. <laughs> no, good. She might. Podría querer a refund on those units. Ojo, ¿qué notan? Si este quiere decir puede y este podría. Es el qué, pasado. ¿A qué suena esto? Puede. Do you say a possibility? Might. No, no es lo que acabamos de ver con could. Ken y could. 
¿Cuándo vamos a usar Ken y Cool? ¿Y cuándo vamos, vamos a usar May en Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ok. Ok. May. Muy polite. Muy. Uh -huh. ¿Qué quiere decir polite en español? Educado. Educado. Culto, educado. 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 Amable. Cortés. Correcto. Muy cortés al hablar. Cortés. I may ask for a refund. Puede que pida un reembolso. Puedo pedir un reembolso. Ahora, I can ask for a refund. Yo tengo el derecho de pedir un refund. I may ask for a refund. Puedo pedir un reembolso, pero ya. No sé si me explico. No estoy demandando mis derechos, yes. sino que incluso lo estoy haciendo casi que como una pregunta. Con, con pena. Un, con pena, con mucho respeto. Ajá. Esa es la diferencia. Al usar mm -hmm. may y can. But, la diferencia but, when so, but when someone say, may I help you? May I help you? Puedo ayudarle. Can I help you? May Eso está como you? así de claro. Cuando yo voy a una tienda aquí cerca de mi casa y hay una viejita que Así es ella. Yo ya con los años entendí que ella es así. Cada vez que llego me dice, ¿qué quiere? Me da pereza atender la tienda, señor. ¿Vea? Es bien diferente, es bien diferente. Es diferente que diga uno, ¿qué quiere? A como cuando vas al centro y ¿qué quiere, mi amor? Ahí se le gusta, ¿vea? Por eso voy al centro, dice. Cuando Ajá. quiera cariño, vaya Cuando quiera cariño, voy al centro. Ok, lo mismo. Hoy sí, en ese contexto. Muy polite. Ahora vamos con might. Could. Y ahí sí es más marcada la diferencia. I could do something. Yo podría hacer algo. O sea, yo sé que tengo las manos bien. Tengo la posibilidad de hacerlo. I could do something. I might do something. Sería inapropiado decir que yo podría hacer algo usando might. ¿Por qué? Porque might... Ok, está fuera de mi control. Veámoslo de esa manera. She might want a refund on those units. No lo sé. Podría querer un reembolso. Fueron baratos, pero no eran de tan buena calidad. So, está fuera de mi control. Ella podría querer un reembolso. They might complain about the service. Podrían quejarse del servicio. Pero está dentro de mi control como compañía de decir. ¿Mm? No, es algo inseguro. We might ask to talk with the supervisor. ¿Mm? Podríamos, uh -huh. podríamos pedir hablar con un supervisor, pero no sabemos si va a estar disponible. O sea, lo podríamos hacer. Can we say it might be rain? Lo, ese es el ejemplo más claro. It might rain. It might rain. No está nublado, pero. It might. It might rain. Está hay mucho viento. It might rain. Uh -huh. He might not. He might not. Ojo con la pronunciación también. No puedo decir he may not. He might not. He might. Ojo. May, might. May, might. May, might. Ok. Like almighty. Like Bruce. Ya sabía que alguien iba a decir eso. Bruce. Bruce almighty. Bruce almighty. Yeah, might, Eres todo might. poderoso. Mighty yeah, es poderoso. Yeah, yeah. Okay. Yeah, might. But the okay. might. So, questions. Preguntas, preguntas, questions. No. No. Okay. Let's try. Let's give it a try. You have six exercises. Let's start with the first one. Let's do it together. He not be satisfied. Depende de mí que él no esté satisfecho. No. He may. Hmm. Es negativa, ¿ah? Huh? He may, he, he, he may, may not. not. He may 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 not. He
Oh, with our product. Our product. Mm, yo aquí ocuparía my, chicos. My. He might. Es el que yo decía, pero no lo puedo. Fuera, fuera de nuestro control. Hey, ojo. May. Might. Might. Yo decía mi. Might. <laughs> Might. Might. Vaya, ok. Go ahead. May. The warranty. Be longer. The warranty may be longer. Hmm. The warranty may. 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 May, be may not. May not be longer. It's, it's positive. It's positive. The warranty may be longer. Mm -hmm. May be longer. May be longer than. Uh -huh. Uh -huh, what? <laughs> <laughs> Continue, Erwin. <laughs> <I mean. laughs> if you pay. If you <laughs> You pay an extra money. Mm. You pay more. Mm -hmm. Just like, yeah. yeah, if you want to pay more, if you pay more. Mm -hmm. Pero eso de if you pay more son un poco pesado, ¿no? Así como si usted paga más. Si usted quiere pagar más. Si usted puede pagar más. Si usted desea, if you wish to pay more. Oh, yeah. The warranty may be longer if you want. Okay, continue. Number three, the service. Carlita. The service. The service may. The service might not be excellent. May. 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 May not. May not be excellent. Yes, excellent. Yes. May. Yes. Excellent. Mm -hmm. Gloria, Gloria, the service may not be excellent, but but the price. But the end. But I fight paid for food. <laughs> Uh -huh, but the food, good. Was was free. <laughs> <laughs> no, but the food is good. Oh, okay. It's good. <laughs> food uh -huh. Think about a business. The service may not be excellent, but the food is good. Like, uh -huh. <laughs> good. But the coffee. Bueno, y Gloria, si estaba por lo menos la comida estaba buena en ese restaurante. Tampoco. Tampoco. No, mejor no nos diga dónde es. Y yo no más caro, por lo menos. No, se salió gratis la comida, pero. O sea, que sea mala comida. Uy, no. No, no, no. no. Nada. Ok. You may. Vale, you may. 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 ¿Por qué me? Porque si está dentro de mis posibilidades de recomendarlo. Por mi uso o por mi visita, yo puedo recomendarlo. Yo dar esa opinión. Está dentro de mis posibilidades. I think that might look something like you should. Ajá, may es más para algo. Seguro, digamos. You should okay. recommend that. Might mm. es fuera de mis posibilidades, es algo un poco mm. vago. It, it could. Uh -huh. It could está dentro de mis probabilidades. O sea, yo yes. puedo, podría, yo quiero, sí, yo quiero. Ok. You might. might es más vago. Es que me faltó decir eso, quizás. Might es más vago. You might. You might recommend. Yo decía porque es algo que uno ya conoce, entonces puede, por eso sí. Podría ser May, entonces. <laughs> Melanie. Sí. Ok. You may recommend. The restaurant. The restaurant. Our restaurant. Vamos a decir our restaurant. Our restaurant. Tú le estás diciendo al cliente, you may recommend a restaurant. Le faltará. 
Oh, sí, Restaur gracias. Restaurant. Oh. Yeah. <laughs> mm -hmm. Okay. And so on. We're missing okay. four minutes. Let's move on. Let's finish. The waiter. May. Might. Might. No sabemos. The waiter. Oh, yeah. Maybe. 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 Might. Be in a hurry. Uh -huh. Que sea bien incierto, eh? The waiter might be in a hurry. Waiter might be in a hurry. Es probable, pero no lo sé. Yo solo vi que salió corriendo. The waiter might be in a hurry. Nos atendió volando. O sea, y usted estaba sudoroso, como que tenía ganas de ir a algún lado. Amanda, not juice. Come on. Nunca les ha pasado. Come on. Ay, no. Oh my God. Excellent service. Super rápido. Me sentí no sé que tenía prisa. Okay. okay, come on. Sandra. Amanda, not use. Amanda may not use. Amanda may not use what? May. May. Uh -huh. Not use uh, use uh, public transportation. <laughs> public transportation. Hey, good. Amanda may not <laughs> use public transportation. Good. La Amanda no puede usar el transporte público. Puede que no use el transporte público. Okay. Good find more examples para mañana en la mañana perdón, mañana en la siguiente clase busquemos más uh -huh. ejemplos con may y con might les dejo eso de tarea ok, recuerden completar sus ejercicios en la plataforma okay. me quedo 10 minutitos con Don Osmin si es tan amable thanks okay. again guys, thanks again for being with us tonight Let's check the attendance. Ada Patricia Linares Galdames. Present. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Natalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Thank you. Darwin Good Edgardo night. Ayala Leiva. Present, teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Good night. Good night. Flor de María Carballo Garte. Present. Good night. Good night. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Good night. Good night. Giovanni Alexander Mengiva Rivera. Okay. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Here. Good night. Mari good night. María Estela Varela Velázquez. Present. Good night. Good night. Mayra es Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Good, Good night. night. Nelson Edgardo Present. Sánchez Ramírez. <laughs> Thank you. Present. Thank you. Ophelia Orellana Arce. Teacher. Good night. Good night. Osmin Baire Solórzano. Present, teacher. Good night. Ah, uh, no. Osmin. Wait for me. <laughs> Rafael Ernesto González Ventura. Here. Good night. Good night. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good night. Good night. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Good night, teacher. Good night. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Good night. Good night. Zulma Rosaura López García. Present. Hi, thank you. Fidel Coreas Pascual. Present. Two. Thank you. Okay, Adrián Estefani Martínez Flores. Present, teacher. Thank you. Good night. Good night. Margarita Stephanie Menjibar Contreras. Present. Good night. Okay, guys. Good night. Good night. I'll see you tomorrow. Okay, Osmin. How are you? Okay, How are you? Ay, estamos bien, gracias a Dios, aquí siempre en la lucha. Usted está con, con la iglesia de Lima en Lourde, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero esto no está cerca de, um, 
este Campos Verdes 1. Sí, no, ahí vivo precisamente, dice. Campos por, Verde, el uno. por el manguito. Por el primer redondel, eh, dos tres sendas adelante, el primer redondel, yendo por la policía. No, ya me perdí. No, pero eso ya es en Campos Verdes, la, 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 la mera urbanización que está ahí, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Ah, no, 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 ya le estaba preguntando por Campos Verdes 3. Que hacen bobilla, tal vez. Sí, ahí no. Ajá, que hay un, un tallercito, un manguito. Ahí está la gasolinera. Ah, ya. Ajá, por ahí. Ah, sí, sí. Por ahí estamos nosotros también, una familia. A veces vamos ah, por allá. Bien. Y yo le decía a mi señora que si usted quizás estaba ahí en Iglesia Lim, porque está entre eso, está entre Campos Verdes 3 y, y, y la siguiente de colonia que hay, que no me acuerdo cómo es que se llama. Nuevo, lo burro. Nuevo, sí. Villa. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Están las tres. Ah, pues a, ahí está, ¿verdad? Sobre la principal está la iglesia, no. No, la, la iglesia, sí, estamos, pero acá por abajo de Colón, aquí del, del, del distrito, digamos, del municipio. Ah, por no, una, pero... sí, una no, pasarela mi... que se llama Ajá. Cuellar. Cuellar, ah. Sí, Cuellar. Ya, ya, Ahí ya. estamos a 25 metros. Uh -huh. Es más grande la iglesia, entonces. Sí. A ver, sí, pues, sí, sí. entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que hemos hecho para mejorar eh, nuestro inglés, Osmin? ¿Qué estamos haciendo? Eh, sí, este, lo, lo que estamos haciendo prácticamente es repetir lo, lo que hemos estudiado. Hay veces, este, quizás no, no, no capto así de, de, de un solo la, la clase, pero después, al siguiente día, la, la, voy, la, voy, la voy captando. Uh -huh. Voy entendiendo lo, lo que se estudió. Uh -huh. Bueno, que quizás no, no haya el 100%, por cierto, que voy avanzando. Sí, yo le noto. Yo le noto. Solo falta un poquito más de seguridad y y sentir Exacto, que eso sí. soltarme, ¿verdad? A mí me llega cuando yo le hago una pregunta y usted se suelta. O sea, recuerde que la, sí. la idea es equivocarse. Ahorita hay que equivocarse sí. para aprender. Eh, fíjense que yo, yo estoy trabajando con todos, pidiéndoles que, que me envíen una pregunta. Si quieren sí. mejorar un poco más. Es como... Hacerse una pregunta uno mismo y, por ejemplo, con lo que ya vimos, vimos el futuro en el, con going to en esta, en esta unidad, ¿no? What are you going to do this weekend, por ejemplo? What are you going to do this weekend? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Uy. Ok. What are you going to do this weekend? Entonces, ¿qué hago con esa pregunta? La contesto usando el futuro y lo escribo, se lo mando al teacher, no me le doy una foto a la hoja si quiere de su cuaderno, me lo envía, yo lo corrijo si es necesario y luego le envío un audio para que usted pueda estar practicando, escuchando y repitiendo en base a lo que hemos corregido y hemos reescrito. Entonces, practico un par de veces. Okay. Y antes del viernes, antes del final de la semana, yo le envío eso al teacher para ver cómo suena. Ya, ya teniendo la confianza de haberlo repetido varias veces y comparar con el audio que me envió el teacher y el audio que he grabado antes de enviarlo. Ok, dije mal esto, ¿cómo era? Ok, ¿ya? Entonces es muy importante, si le gustaría hacerlo, pues estoy en la disposición de ayudarle en eso. Um, hágase esa pregunta, escríbala, ¿ya? Envíeme lo que he escrito. ¿Qué otra pregunta se podría hacer? What do you do every day? O sea, hacer de caso que me está preguntando a mí mismo, ¿no? What do you do every day? ¿Qué haces todos los días? La primera era, ¿qué quería decir la primera? What are you going to do this weekend? Futuro, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Do you do every day? Yeah. Eh, puede ser cualquier pregunta, yo la escribo y se la envío en audio o, o escrita. O no, escriban en su cuaderno y me la envía, o sea, que, que yo le pueda entender. Eh, si quiere, lo hace en computadora, sí. lo hace a mano, como guste, pero que se entienda. Y la respuesta ahí, ¿no? 
me lo envía la foto, yo veo si falta algo gramaticalmente, lo corrijo y le envío de regreso el texto y le envío de regreso un audio para que usted empiece a repetir y repetir y repetir y repetir viendo el texto que tenemos ya corregido y el audio. Ok. Ya cuando usted sienta confianza, uno, dos, tres días, ok, dice ya, ya estoy listo. Me empiezo a grabar y a comparar con el audio que yo le he enviado. Ok, ok. Ay, dije mal esta palabra. Ok, esta y la subraya ahí. Ok, voy a repetir esto. Ok. Excelente, okay. excelente ejercicio si se quiere mejorar en cuanto a la, todo, en cuanto a todo, la gramática, la escritura, la pronunciación, la entonación. Que van a tres puntos. Uh -huh. Cuatro, entonación, escritura, gramática y, Ah, sí, y eso la, y, Hay un montón de excelente. cosas que, que se tienen que cubrir Poco a poco ¿Verdad? Y, eh, ¿Le escribo a su WhatsApp, al WhatsApp suyo? Sí, sí, escríbame al WhatsApp directamente Envíeme eso Para mejorar, no se le olvide sí. hacer los ejercicios de la, de la plataforma también, eso es muy importante eh, Para no estar con aquello sí. De a última hora ¿verdad? <ríe> Preguntando si sí, ya no, lo hizo claro. Este no. Y estar practicando las estructuras que vayamos viendo. Imagínense ahora, wow, este, este, este módulo ha estado bien cargado, bien cargado. Sí, sí. Empezamos a ver pronombres demostrativos, después vemos el futuro con going to, los modales sí. can, could, may, might. Hay que buscar más ejemplos, hacer más ejercicios y, y si es posible, busque ejemplos en positivo de may y might y páselos a negativo y a pregunta. O sea, la idea es ya. estar haciendo algo constantemente para poder ir mejorando, ¿no? Sí, sí, sí tiene razón. Sí, porque la práctica es la que hace la, la, o sea, la pericia, como dicen. ¿no? O sea, sí. O sea, si yo practico, me hago más ágil pues, en todo, ¿verdad? Como todo en la vida, cabal. Todo, eh, todo. Me, me gustó la clase de, de, de ahora, perdón, de, 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 de Where It Was, porque lo había estado estudiando, sentí que lo, lo, lo manejé. Porque Siempre pasa eso, más, ¿no? Que el, que el verbo to be como sí. que causa un poco de problema porque es lo primero que se ve y después ya no lo practicamos. Sacamos. Como sí, que... sí, sí. Pero yo pensaba que es bien sencillo, que el to be es cero y estar, ¿no? simple, sencillamente. ¿no? Uh -huh. A ver. ¿Cómo lo aplicaría en una oración? Eh, digamos, este, eh, a, 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 I, 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 I are, ahí va el verbo, tú vivo, I are. Uh -huh. I am. I, I are, I, I, I am, también, o they are. Come on, they los, are, los, you los are, nombres. we are, uh -huh. she you is. Are, it is, exacto. He, he are eh, working. Ajá. Eh, ahora, ahí estoy aplicándolo con presente continuo. No puedo agregar un verbo. Si hablo en presente no, simple. Ya. Ajá. Esa era la idea de la clase. Presente simple con el verbo to be sería I am smart. I am intelligent. Ok. I'm happy. Quiero pasar eso pasado. Diría I was. I was happy, Igual, yeah. I was intelligent. Y así puedes agarrar ejercicios, ponerlo en, en, en positivo, eh, ponerlo en presente y después pasar esa misma oración al pasado. Solo cambiar el verbo to be por was o where. Ve el cuadrito, yeah. ve el cuadrito y vi que se ahí. Ok, para I, he, she, it, voy a ocupar was. We, you, they, voy a ocupar where. Y así. Ajá, correcto. Bájate porque you, you will, they, es el verbo. Plurales, y, cabal. Y, exacto. A, a, he, she, et, es para los singulares. Mm -hmm. Was. Correcto, was. Correcto. Ok, cualquier cosa ya estamos. Contesta sí, esa sí, pregunta sí. cuando tenga un chancecito. Me lo envía y démosle, ok. Va, ok. Le agradezco, teacher. De nada, Ay, Oscar, Estamos noche. al servicio. Feliz noche, buenas noches, bendiciones. Bueno. Igualmente, bendiciones.